Infine, è successo. A 12 anni dal suo inizio, la serie manga L'Attacco dei Giganti ha raggiunto una fine. Una fine molto discussa, molto controversa, che alla maggior parte delle persone non è piaciuta, almeno alla maggior parte delle persone che stanno commentando i vari post e le varie notizie sull'internet, ma ad altre persone è piaciuta. Ora, la domanda è perché uno come me, che su YouTube si occupa completamente di tutta un'altra serie di cose, dovrebbe fare un video sull'attacco dei giganti? Principalmente per due motivi. Tre. Però uno è completamente personale, quindi vi dico prima il terzo. Inizialmente perché mi piace un sacco come prodotto e apprezzo tantissimo l'arte dell'animazione e dei manga giapponesi. Quindi questa è la piccola parentesi personale. Poi i due veri motivi sono principalmente perché è stato uno degli shonen più importanti volente o nolente che a voi piaccia o no, nell'ultimo periodo, quindi uno di quegli shonen di cui sicuramente sentiremo parlare anche dopo la sua fine e anche dopo la fine dell'anime, perché il manga è concluso, l'anime ancora no, ancora manca la seconda parte della quarta stagione, quindi un'altra stagione praticamente, non ho mai capito perché abbiano diviso terza e quarta in due parti e non abbiamo fatto direttamente terza, quarta, quinta e sesta stagione, sarebbe stato molto più ordinato, vabbè, a parte questo. Il secondo motivo è che ho notato che sull'internet in questo periodo la maggior parte delle persone stanno affossando completamente l'opera nella sua interezza, su tutti i siti che permettono di recensire i prodotti audiovisivi, i prodotti d'animazione o comunque i prodotti simili, Attack on Titan sta ricevendo tantissimi 2 su 10 e addirittura 1 su 10. L'intera opera sta ricevendo questi voti soltanto per il suo finale che a molti non è andato giù. Quindi parliamone. Questo finale è veramente tanto brutto, Isayama si è gestito veramente tanto male tutti i vari personaggi e gli avvenimenti? Secondo me sì e no. Quindi parliamone. Il vero grande peccato di Isayama, a mio avviso, è stato voler concludere, per un capriccio, per una fissazione, il manga con il capitolo 139. Non so in realtà se sia stata completamente un'idea di Isayama, dell'editor e di tutto il team che c'è dietro, ma credo che il 139 sia abbastanza simbolico. Visto che, per chi non dovesse saperlo, il 139 nella numerologia, in quella meravigliosa cosa che ti spiega il significato dei numeri, a cui tutti possiamo credere e che è molto affidabile, simboleggia, guarda caso, la fine di un qualcosa che avviene in concomitanza con l'inizio di qualcos'altro. Quindi una fine che ciclicamente porta ad un nuovo inizio. A te, duemila anni dopo. Vi ricorda qualcosa? A me sì, quindi molto probabilmente conoscendo Isayama non è un caso che il manga sia finito con il capitolo 139, è simbolico e il fatto che sia simbolico è meraviglioso, però il fatto che sia simbolico e di conseguenza che sia meraviglioso secondo me ha portato ad avere degli avvenimenti, delle cose aggiunte abbastanza di recente fin troppo affrettate e che funzionano molto di meno rispetto a tutto ciò che è stato narrato con una certa lentezza e rispetto a tutto ciò che è stato spiegato con tutta la calma. In linea generale a me il finale dell'attacco dei giganti è piaciuto e mi è piaciuto molto, però sempre tenendo in considerazione che stiamo parlando di uno shonen, quindi io sto trattando l'opera come uno shonen. Quindi per cui non sono minimamente d'accordo con tutte le persone che lo trattavano come un seinen, con tutte le persone che dicevano ma sicuramente Eren Jaeger vincerà, sterminerà l'umanità e poi vivrà all'interno di un mondo vuoto. È un po' strano per uno shonen, uno shonen deve comunque trasmettere un messaggio finale, deve comunque portarvi in qualche modo a pensare a qualcosa di, di positivo e per un pubblico di ragazzi, quindi è ovvio che non possa completamente essere un finale tanto tragico nonostante non sia un happy ending. Ho letto soprattutto su Facebook ma anche su Instagram e su altri social vari, specialmente i siti di notizie in realtà, che molte persone definiscono questo finale come un happy ending o addirittura come la storia della famiglia della Molino Bianco. Ragazzi, stiamo scherzando. L'80% della popolazione mondiale è stata sterminata. Molti personaggi non troveranno mai la pace, inoltre si è detto espressamente 
che nonostante il potere dei giganti sia stato fatto fuori, sia sparito completamente dal nostro mondo, dal mondo dell'attacco dei giganti, gli umani continueranno a farsi la guerra, perché la natura umana è una natura bellica. Quindi non è un happy ending, non è la famiglia felice del mulino bianco. È un finale, un finale molto grigio. Ed è ciò che la maggior parte delle persone purtroppo non vedono. Attack on Titan ha sempre vissuto nel grigio, ha sempre vissuto al centro, in un enorme sfumatore di grigio tra il bianco puro, il buono e il nero, il cattivo. Nell'attacco dei giganti non ci sono buoni, non ci sono cattivi, in tutto e per tutto e da ogni punto di vista. Probabilmente il personaggio più cattivo della serie, quello che si è comportato peggio, è Grisha, ma al contempo è stato un po' influenzato da suo figlio, quindi... Voglio dire, è un estremo grigio e molte persone non vedono questo grigio, vogliono soltanto vedere il bianco e il nero. E queste persone, secondo me, dimostrano una ridotta sensibilità e una ridotta empatia nei confronti di un prodotto simile. Quindi, da questo punto di vista, sappiate che non sono d'accordo con chi voleva un finale alla genocidio totale dell'umanità, perché non si tratta di un seinen. Se fosse un seinen mi sarei lamentato di un finale come quello di Attack on Titan, visto come sono stati precedentemente caratterizzati i vari personaggi, ma visto che si tratta di uno shonen è coerente con l'etichetta. Mi va bene. Ma ci sono tante cose che non mi sono piaciute, però adesso direi basta tenerci sullo generico, andiamo nello specifico. Discutiamo di ciò che mi è piaciuto, di ciò che non mi è piaciuto, in maniera molto specifica partendo da ciò che mi è piaciuto, così mi faccio il sangue amaro dopo criticando un po' il prodotto e tutto ciò che non mi è piaciuto. Innanzitutto ve lo dico subito, il dialogo tra Eren ed Armin a me personalmente è piaciuto, non mi è piaciuta troppo la scena in cui Eren effettivamente dice di amare Mikasa e di averla sempre amata perché quella è un po' affrettata, mi spiego. Come ho detto prima, se ci fossero stati ad esempio 5 capitoli in più, anche questa cosa non mi avrebbe dato troppo fastidio. Però non abbiamo avuto nessun hint nel corso della storia dell'amore di Eren per Mikasa. Quindi mi sembra un po' tirata così giusto per accontentare i fan. Ma al contempo diciamo che viene un po' giustificata per l'appunto da ciò che si dicono Eren e Darmin. Dal fatto che Eren finalmente spieghi cosa si prova ad utilizzare il gigante fondatore. Una cosa che effettivamente ci mancava, quel tassellino di storia molto importante e soprattutto molto interessante. Eren, da quando ha baciato la mano di storia, da quando ha potuto utilizzare per la prima volta il gigante fondatore, quella magnifica tavola che ricorderemo tutti con Eren tutto scioccato che vede il futuro, vede gli avvenimenti fino a questo momento immagino ormai, ha smesso completamente di vivere il passato, il presente ed il futuro. Questi tre piani dimensionali, questi tre piani temporali per meglio dire, nella testa di Eren si sono trasformati in un singolo enorme e piano.